రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏ పార్టీ అధినేత ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాడు ప్రత్యర్థి పార్టీని దెబ్బ కొట్టడానికి అనేది అంచనా వేయడం చాలా కష్టం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఆ నిర్ణయం వెనక లోతైన విశ్లేషణ జరిపితే చాలా చాలా పక్కా నిజాలు చాలా సత్యాలు బయటపడతా ఉంటాయి ఇప్పుడు మండలి రద్దు వ్యవహారానికి సంబంధించి ఒక్క అడ్డు తొలగించకపోవడం ఒక్కటే కారణమా లేదంటే ఆర్థికంగా ఇప్పుడు ఆ లోటు బడ్జెట్లో రాష్ట్రం ఉంది కాబట్టి ఖర్చు తగ్గించుకునే ఆలోచనే మా కారణంగానే రద్దు చేస్తున్నామని చెబుతున్నారో ఏదైతే చెబుతున్నారో అది నిజమా ఇలాంటి రకరకాలు దాని వెనక ఇంకేమన్నా కారణం ఉందా ప్రత్యర్థి పార్టీని దెబ్బ కొట్టే వ్యూహాత్మక ఎత్తుకడలతో ఫస్ట్ నుంచి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ మండలి రద్దు ప్రకటన ద్వారా దెబ్బ కొట్టే ఛాన్స్ ఏముంది అంటే మహా అయితే వాళ్ళు నిరుద్యోగులు అవుతారు వాళ్ళ పదవులు పోతాయి అంతకుమించి ఏముంది అనేదే ఇప్పుడు చాలామంది ఆలోచిస్తున్నారు కానీ ఒక్క సైడ్ కొంతమంది మాత్రం ఒక వర్గం కంప్లీట్గా విశ్లేషణ లోతైన విశ్లేషణ చేస్తే బయటపడుతున్న నిజాలు ఏంటి అంటే ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆ మధ్య కాలంలో చాలామంది స్తబ్దతగా ఉన్నారు పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనట్లేదు అలాగని వాళ్ళందరూ పార్టీ మారిపోతారా అంటే మారిపోలేని పరిస్థితి ఎందుకు అంటే రకరకాల కండిషన్స్ ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే వైసీపీకి రావాలంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా రాజీనామా చేయాలి పదవికి రాజీనామా చేయాలి ఇక్కడ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఉప ఎన్నికలు అయితే అక్కడ నిలబడి మళ్ళీ గెలిచే సత్తా ఉందో లేదో కూడా వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటేనే లోపలికి రాగలుగుతారు సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక రకంగా గేట్లు మూసుకుపోయి ఉన్నాయని చెప్పాలి అంటే రావాలి అనుకునే వాళ్ళు రాలేరు ఒకవేళ వ్యూహాత్మకంగా ప్రత్యర్థి పార్టీని దెబ్బ కొట్టాలి అంటే కూడా వర్కౌట్ కాని పరిస్థితి అదే ఈ మండలి రద్దు వెనక ఉన్న కారణం ఏంటి అనేది ఒకసారి మన రాజకీయ విశ్లేషణలు చెబుతున్న లోతైన విశ్లేషణ పరిశీలిస్తే కనుక దాదాపు ఇరవై మంది ఓకే ఇరవై ఎనిమిది మంది నిరుద్యోగులు అయిపోతారు వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏంటి అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారుద్ది అదే అధికార పార్టీలో కూడా తొమ్మిది మంది నిరుద్యోగులు అవుతారు కానీ అధికార పార్టీ కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదో ఒక పదవి కట్టబెట్టి వాళ్ళని సంతృప్తి పరిచేందుకు అధికార పార్టీ దగ్గర చాలా రకాల అస్త్రాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి అదే ప్రతిపక్షం పార్టీ దగ్గర అస్త్రాలు ఏమన్నా ఉంటాయంటే వాళ్ళకి అధికారం లేనప్పుడు ఏముంటాయి ఏమీ ఉండవు సో ఈ నేపథ్యంలో ఎవరైతే ఆల్రెడీ మొన్న మండలి రద్దుకు ముందు కొంతమంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిశారు అనే వార్తలు పుకార్లు షికారు చేశాయి నిజంగా కలిశారా లేదా అనేది పక్కన పెడితే ఒక పదిహేను మంది మాత్రం వాళ్ళు నిరుద్యోగులు అవుతారు కాబట్టి మండలి రద్దు చేయొద్దు అని విన్నవించుకున్న సందర్భం అయితే ఉంది అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఒకవేళ మండలి పూర్తిగా రద్దయిపోతే సో పదవులైపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆ పార్టీలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏముంది అని ఖచ్చితంగా అధి అధికార పార్టీలోకి చేరేందుకు మొగ్గు చూపుతారు ఆ నేతలందరూ అనేది ప్రధానంగా రాజకీయ వర్గాల్లో ఇప్పుడు మొదలైన చర్చ ఆ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది మందిలో కొంతమందిని పక్కన పెడితే ఇరవై మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా అంటే దాదాపు మండలి రద్దు ద్వారా వైఎస్ఆర్సిపి గేట్లు ఓపెన్ చేసి పెట్టిందా వచ్చి వాళ్ళు రండి చేరండి అని అందులో సీనియర్లు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏదో ఒక పదవి ఇస్తారనే ఆశతో ఉంటారు లేదంటే ఒక పది మందిని ఒక లీడ్ చేసి తీసుకొస్తే వాళ్ళకు ఒక పదవి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా రకరకాల రాజకీయ కోణంలో రకరకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అది ఏంటి అనేది పూర్తిగా ఆచరణలోకి వచ్చి తెర మీదకి వస్తే కానీ అర్థం కాని పరిస్థితి అలాగని చెప్పి వైఎస్ఆర్సిపిలో ఏదో తక్కువ మంది ఉన్నారా అంటే వైఎస్ఆర్సిపిలో ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య చాలా మంది ఎక్కువ ఇప్పుడు వాళ్ళకే ఏ పదవులు ఇవ్వాలో ఏంటి అనేది అర్థం కాని పరిస్థితి ఎమ్మెల్యేలు అందరికీ మంత్రులు అవ్వాలని ఆశ ఉంటుంది ఎమ్మెల్సీ కోటాలో మంత్రి పదవులు దక్కించుకోవాలని ఆశ ఉంటుంది ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు పోటీ పడుతూ ఉంటారు ఆ టైంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకి అంత పెద్ద పీట వేస్తారా తెలుగుదేశం నుంచి ఒకవేళ వస్తే గనక ఈ మాజీలుగా మారే ఎమ్మెల్సీలు ఎవరైనా వస్తే గనక వాళ్ళందరినీ అందలం ఎక్కించేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారా అంటే ఇక్కడ ప్రత్యర్థి పార్టీని దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా ముందుకు వెళితే గనక ఖచ్చితంగా వాళ్ళకంటూ ఏదో ఒక దారి చూపిస్తారు వాళ్ళకంటూ ఏదో ఒక పదవి ఇస్తారు ఒకవేళ అలాంటిది ఉంటేనే వాళ్ళు పార్టీ మారుతారు అనేది వాళ్ళలో ఒకవేళ గట్టిగా నమ్మకం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేసి పెట్టి గేట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మార్గాన్ని వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకుంటారు అనేది కొంతమంది అభిప్రాయం మరి ఇది నిజంగా వాస్తవం అయితే కనుక మండలి రద్దు వెనక ఇంత రాజకీయ వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడు ఉంటే ఇరవై ఎనిమిది మందిలో ఇరవై మంది ఎమ్మెల్సీలు కనుక వైసీపీకి సపోర్ట్గా ఉండి వైసీపీలో చేరితే కనుక తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి దానికి సంబంధించి ముందస్తు వ్యూహంతో ఏమన్నా వాళ్ళని వెళ్ళకుండా ఆపేందుకు ఏమన్నా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు